思いつきなんですけど今からね気になったのでこの AE86 の純正コンピューターとこちらフリーダムコンピューターまあフルコンですねこれをねこの2つを、えー、ちょっと蓋開けてね分解していきたいと思いますでなんかこのね純正コンピューターとフーコンのね中身の違いとかもちょっと気になりましたしそもそもこの年代のまあ今もあんま変わらないかもしれないですけどコンピューターってどうなってるんかなってちょっとふと思ったんで思いつきでちょっと蓋開けて中身見ていきたいと思います。取れましたねこんな感じになってますねめちゃ綺麗だねうんまあしかしでかい気がしますね<笑>いろんなものが、まあ、抵抗もでかいしでコネクターのピンもこんな感じなんだね L 字に曲がって基板についてるんだねなるほどはいじゃあ,あまあこんな感じで、まあ、裏側も外せるんですけどちょっとそれは後でやるかどうかに、えー、決めますで結構行き当たりばったりなんで今回開けるだけで終わるかもしれないですし開けてあこれしてみようってなるかもしれないですしちょっと分かんないですけどとりあえずね分解していきますこれね、私が前ね、自作で作った部分ですね。これね、浮かせると、純正コンピューターのステーがそのまま使えるんですよ。はい。で、こんだけね、押セットさせてます。で、ネジも長いのに変えてあって、まあ、かなり使い勝手いいと思いますね、これ。この2点と、反対側のこの2点。おお、精密ドライバーかな。で、外せば蓋が取れそうなので外しましょう、まあ、精密ドライバーじゃなくても小さいのがあればいけると思いますはい OK かなこれで外れるはずよいしょはい中はこんな感じになってますなるほどね、まあ、純正と比べてこんな感じ全然違うねこっちはまあ二重基板みたいになってるねフリーダムはで純正はまあ1枚の基板になってますねうんこんなに違うかえー、全然違うんだねうんやっぱ車種によってこの中身違うんでしょうねそうなんだ知らなかったなというような形で今回はね本当に純正コンピューターとフリーダムのコンピューター蓋を開けてみたという動画でしたいろいろ確認したいことあったんですけどまあ今回はねこれぐらいにしておきます。最後のご視聴ありがとうございました。はい、おはようございます。今日はですね、八六なんですけど、見てください。漏れてます。ラジエーター液が。こっちもね、若干滲んでるんですよね。<笑>はい。ということで、四スローしてから初めての不具合かな。うん。
って確実にエコーミスかなこれどう見てもねホースバンド縛りすぎて漏れてるよねこのホースの後ろで浮いてるしねうんホースバンドの締めすぎかなこっちはまあ、サビとか浮いてたにもかかわらずつけたのでまあサビとかの隙間からちょっと漏れてる感じかなシリコン接着剤とかで塗ってね取り付けていきたいと思います